നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബാബ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലപ്പൊടി കടലമാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അരിപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരുപാട് തിക്കാവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെറുകി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലൊരു വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം മരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചമ്മന്തി ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് നനവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മളിതാ ഇതിന് വേണ്ടി മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുവിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചമ്മന്തി ഈ മുട്ടയുടെ പാതി ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ മുട്ടയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗത്തും ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം എരിവിലാണ് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതേപോലെ മുട്ടയുടെ എണ്ണമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലമാവിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ആ മുട്ട നന്നായിട്ട് ആ ബാറ്ററി വെച്ച് അങ്ങ് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചമ്മന്തിയുള്ള ഭാഗം അടിവശത്താവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് ചമ്മന്തി ഒന്നും പുറത്തായി പോകുമെന്നും ചെയ്യൂല ആ ചമ്മന്തി മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ചമ്മന്തിയൊക്കെ മൊത്തം അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി പോകും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കബാബെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് ഭാഗവും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കബാബ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്